ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಸೊ ಲಿವರೇಜಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಂಬ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವರೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿ ಹವ್ ಡನ್ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಸಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ದ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ಇಚ್ ಸೊ ನಾವು ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಸೊ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರೈಸ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಟು ಪೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ ಆನಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೊ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ producing extra 50000 units so that 50000 into 1 lakh units will get 50% so that is they have mentioned increased by 50% next a selling price per unit is rupees 20 variable cost per unit is, that is rupees 10 fixed cost rupees 5 lakh you know already the fixed cost will remain the same but variable cost will vary with the sales then the tax rate is 40% and they asked to calculate first one percentage increase in eps so they asked to calculate percentage increase in eps before calculation of increase in percentage or decrease in percentage first we need to calculate eps that is earning per share how to calculate no how to calculate eps that is earnings available to equity shareholders divided by number of equity shares ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟೇಷನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ and 150000 units it means now operating leverage na calculate madbeku adhe rite financial leverage na calculate madbeku in both the cases at 1 lakh units as well as 1 lakh 50000 units and so what is the formula to calculate operating leverage operating leverage equals contribution divided by operating profit that is ebit what is the formula to calculate financial leverage very good that is ebit divided by taxable income that is ebt now before calculation of leverages and as well as calculation of eps first let us prepare income statement so income statement prepare mana e income statement alli the 1 lakh units plus 1 lakh 50 the two units sa calculate martta hogtina iga now
So number of units sold is 1,50,000 into the selling price is 20 rupees. Therefore, 1,50,000 units into 20 will get 30 lakh rupees. More lakh Now, you have to deduct variable cost. Less variable cost. units Therefore, number of units sold into variable cost per unit. So first case is the units so 1 lakh units. And variable cost is the 10 rupees. Therefore, 10, no, 1 lakh units into 10 rupees will get 10 lakh rupees. Then, 1 lakh 50,000 units into 10 rupees, 15 lakh rupees. Therefore, 10, 20 lakh minus 10 lakh, you will get, we'll get the contribution, that is 10 lakh. And 30 lakh minus 15 lakh, you will get 15 lakh rupees as contribution in the second case. Is it clear? Now, once you calculate the contribution, you have to deduct fixed cost. So, what is the value of fixed cost here? 5 lakh rupees. So, less fixed cost, that is 5 lakh, 5 lakh. I told you already, the fixed cost will remain the same. So, 10 lakh minus 5 lakh, you will get the balance of rupees 5 lakh. And we call it as operating profit, that is EBAT. Then, 15 lakh minus 5 lakh, you will get 10 lakh rupees. Then, so EBAT, one to next to you have to deduct interest. Interest nodidiri. Nodi just check mark koli. Debt capital ide, debentures ide, ato borrowed funds ide, loans ide. Ab again mark koli interest na pay mark to obik. So ega ister o amount na raise mark ide ten lakh rupees. Ister the rate of interest na twenty percent. Twenty percent on ten lakh two lakh rupees. Here two kesalo sa interest same ide. So two lakh two lakh. Therefore five lakh minus two lakh three lakh. Ten lakh minus two lakh eight lakh. And Yanat Karita Naviga EBT earnings before tax or taxable income. Next EBT to less tax. So tax at each other 40% could there. So less tax now the 40% on EBT that is 40% on 3 lakh you will get 1 lakh 20,000 and the 40% on 8 lakh that is 3 lakh 20,000. So therefore, 3 lakh again you have to deduct income tax alva. 3 lakh minus 1 lakh 20, 1 lakh 80,000. 8 lakh minus 3 lakh 20, 4 lakh 80,000. Now, E80 one So less preference dividend. In other preference share capital do. So only another preference dividend payment be kada. Just you have to deduct it. So ill namge aadhe the preference dividend deal la equation alle. Just only equity shares matne debenture sustain kada do. Aga ke nil. Then, so EAT minus preference student that is earnings available to equity shareholders. So 1,80,000 minus 0, 1,80,000. 4,80,000 minus 0, we'll get 4,80,000. Now we'll get EASH, earnings available to equity shareholders. Then you already calculated this number of equity shares. Yesterday, equity shares, I told you already, this amount of equity kept to 10 lakh, 10 rupees per share. So 10 lakh divided by 10, we'll get 1 lakh equity shares. So that you have to calculate EPS now. EPS sigma to EASH that is earnings available to equity shares divided by number of equity shares. So, illustrate the number of ESH so 1,80,000. So, 1,80,000 divided by 1 lakh shares that is 1.8 per share. Then, so second case is 4,80,000 divided by 1 lakh shares. So, you will get 4.8 that is 4.80 per share. Earning per share sick name. So EPS calculate money. Adad Mele. Leverage calculate money. Let us take the first operating leverage. Contribution will be EBT. Formula go thinka. E kissel check money is the contribution of 10 lakh. And the EBT is 5 lakh. So 10 lakh divided by 5 lakh. So we'll get 2 times. The answer will be 2 times. Then here the contribution is 15 lakh. And EBIT is 10 lakh. So 15 lakh divided by 10 lakh will get 1.5 times. So 1.5 times. Next, financial leverage. Other the financial leverage, no, no. what is the formula? EBIT divided by EBT. Here you check the EBIT value is 5 lakh and EBT value is 3 lakh. So 5 lakh divided by 3 lakh and second case is 10 lakh divided by 8 lakh. Now you calculate now. So 5 lakh divided by 3 lakh is 1.67 times. And here 10 lakh divided by 8 lakh, 1.25 times. So, our combined leverage calculate but we have calculated here the simple formula that is operating leverage into financial leverage. We have to answer the 
that is 2 times into 1.67 times that is overall leverage that is combined leverage and here the 1.5 times into 1.25 times will be 1.875 times is the leverage calculate made that how in kelidre namge question alli the degree of operating leverage at 1 lakh units ke matte 1 lakh 50000 just now you have calculated and degree of financial leverage 1 lakh units matte 1 lakh 50000 also saha calculate made then percentage increase we have calculated only eps not percentage he calculate made beku antandre it is simple formula ide the percentage change in eps because new eps minus old eps divided by old eps into 100 that is base ega new eps value check maadi new eps and 150 to hosa adage increase madala sales avaga hosa and eps bandi eshti da eps so 4.8 so 4.8 old eshti to 1.8 so therefore 4.8 minus 1.8 Divided by 1.8 into 100. So we will get 166.67 percentage. So percentage increase is target 166.67 percentage. So is it clear? So what is the problem? Solution is not done. Yes, students, we will see the one more 14 mass question. Compare two companies in terms of its financial, operating, and combined leverages. So here, here the company details on the form A and form B. That is sales, variable cost, fixed cost, and interest. Each the details na koto. We have to interpret the results of the forms. Results na check mar beko. Now first, let us prepare an income statement first. Now, so I will make three columns here: the particulars and form A and form B. So sales, the sales value is 20 lakh and here 30 lakh. Then less variable cost. The form A, the variable cost is there, 40% is there and form B will be at 30% is there. So 40% of 20 lakh and 30% of 3 lakh, the 30 lakh. So therefore 8 lakh and 9 lakh. So you deduct a variable cost from the sales now. So 20 lakh minus 8 lakh, you will get 12 lakh. And 30 lakh minus 9 lakh, you will get 21 lakh. And in the end of the year, contribution. Now, less fixed cost. Yesterday, fixed cost is 5 lakh rupees. Form A 5 lakh. Form B is 7 lakh. So, 12 lakh minus 5 lakh. And 21 lakh minus 7 lakh. So, you will get so 7 lakh in form A. That is EB80. And form B is 14 lakh. Now, EB80 is 2. Next time, you will get interest. So direct interest कोटी दरे इले इधर में आधे रेटी कैलकुलेट मारता है ना direct interest आवरे कोट पटी दरे आगे direct interest minus मार कौन थे ना interest तथा finance expenses संदर्भ से करी थी ना वो so now less interest that is one lakh and one lakh twenty five thousand one lakh one lakh twenty five thousand therefore seven lakh minus one lakh six lakh and fourteen lakh minus one lakh twenty five thousand इले twelve lakh seventy five thousand और ये अंदर करी थी ना वही का EBT earnings before taxes or taxable income. Okay. Now you get income statement prepare more than now. You get more echo now results and interpret more than that. So interpret results more than that. It means interpret is you interpret the name Kelly the mother came. You can interpret more because the first now leverage is calculated more than that. And the operating leverage is today financial leverage is today combined leverage is today first now calculate more than that. Now first we let us take the first leverage that is operating leverage. What is the formula operating unit though? Contribution divided by EBT. So here the contribution is there 12 lakh. EBT is there 7 lakh. And here 21 lakh and 14 lakh. Now 12 lakh divided by 7 lakh will get 1.71 times. And here 1.5 times. Form A 1.71. Form B 1.5 times. The second one financial leverage. Here EBT divided by EBT. EBT is to 7 lakh. EBT is to 6 lakh. So 7 lakh divided by 6 lakh, you will get 1.16 times. And here, 14 lakh divided by 12 lakh 75,000. Now, let's check out. 14 lakh, 12 lakh 75,000. Each part answer is 1.09 times. Now, here is common leverage calculate. So, operating leverage into financial leverage. Operating leverage is to 1.71 times. 
ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಬಿ ಇದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟು ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಸೊ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿ ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಹರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎವರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಎವರೇಜ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ನಾವು ವೈ ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಟು ನೋ ದಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎವರೇಜ್ ಟು ನೋ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಲಿವರೇಜ್ ಟು ನೋ ದಿ ಓವರ್ಆಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಫ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಎ ಬಿ ಐ ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಎ ಬಿ ಐ ಟಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿ ಸೊ so changes in eps that's 1% changes in eps leads to a percentage changes in ebit so therefore 1.16 and 1.09 times then even here also form a is having more financial risk than form b this compulsory payment if you raise a debentures or borrowed funds you have to pay a compulsory payment as interest and even overall risk also and form a is having more risk overall risk So this combination of this operating risk and financial risk here also form is having more risk than form b so hege interpret maadbekagutte nevu and i hope eradu problems solve madu nimge benefit aitu anta expect maartta and uh, thank you dear students for watching this video